نحمد و نسلی اللہ رسول الکریم اما بات کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ اصلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ جیسا کہ ہم نے دو روز قبل پریس کلب فیصلہ آباد میں تنظیم مشائق الزام پاکستان کی جانب سے اپنی پریس بریفنگ میں صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لاسانی سرکار صاحب امیر تنظیم مشائق الزام پاکستان چیئرمین لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ انٹرنیشنل چیئرمین بیر المذہب امن اتحاد پاکستان ناظم اعلیٰ آل پاکستان سومو سلاد کمیٹیاں سفیر امن قائد روحانی انقلاب صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لاسانی سرکار صاحب پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان اور متعلقہ اداروں سے فل فور مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے پریس بریفنگ دی تھی اور دو دن کا ٹائم دیا تھا تو آج دو دن ہمارے پورے ہو رہے ہیں اور مرکزی مدرس شورا کی مشترکہ مشاورت کے بعد یہ سینٹرل سیکریٹریٹ فیصل آباد سے آج یہ ہماری سیکنڈ جو ہے وہ پریس بریفنگ دی جا رہی ہے تو ہمیں اس سے قبل کہ ہم اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں ہم چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں سامعین سے اور تمام اہل اسلام سے تمام پاکستان سے کہ یہ ایک انتہائی دل سوز ثانیہ تھا صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب گزشتہ چار دہائیوں سے دین اسلام کے لیے استحکام پاکستان کے لیے مخلوق خدا کے لیے شب و روز جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے آپ کے زیر سایہ سینکڑوں ادارے فلاح بہبود میں لگے ہوئے تھے جن میں اسکولس دستکاری سینٹرز اکیڈمیز مدرسہ جات اور جہاں پر بچے اور بچیوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور آپ کے زیر نگرانی پاکستان سمیت دوسرے ممالک میں فری لنگر خانے قائم ہو چکے ہیں آپ کی خدمات نہ صرف سماجی فلاحی رہیں بلکہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں بین المذہب امن اتحاد پاکستان کا عملی پلیٹ فارم متعارف کروایا آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ حکومت پاکستان کے اصلاحی کاموں کو سراہا اور جب ہمارے حساس اداروں اور بالخصوص پاک افواج پر شر پسند عناصر نے انگلیاں اٹھائی تو صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صحابی فرنٹ لائن پر حکومت پاکستان اور حساس اداروں کے دفاع کے لیے فرنٹ لائن پر تھے آپ نے نہ صرف اسلام بلکہ تمام مذاہب کو یہ پیغام دیا کہ دین اسلام امن کا دین ہے دین اسلام محبت کا دین ہے دین اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے اور اس میں ہرگز ہرگز نہ ہی شدت پسندی کی گنجائش ہے نہ ہی شر انگیزی کی گنجائش ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات بھلا کر پیار محبت سے اس معاشرے کو پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں اس ملک کو پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں آپ اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ نے علم روحانیت کی شمع کو فروزہ کیا آپ نے صوفیہ کا پیغام محبت کا پیغام نئی نسل کے دلوں میں ڈالا ان کو صلاۃ و سلام پڑھنے والا بنا دیا ان کو ذکر اللہ کرنے والا بنا دیا ہمیں افسوس ہے علماء حق کی خاموشی پر ہمیں افسوس ہے ان تمام مذہبی سنی جماعتوں پر جنہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا آج ہم مرکزی سیکریٹریٹ پر اپنے اگلے لائے عمل کے لیے بیٹھے ہیں آج ہم حکومت پاکستان سے متعلقہ اداروں سے حساس اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس شخصیت نے چالیس سال اپنے زندگی کے بے لوس ہو کر مخلوق خدا کی خدمت اور استحکام پاکستان فروغ امن کے لیے قربان کر دیے ان کے مذہبی اور روحانی ایک سلسلے کو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کفریہ عقائد ہیں ان کے قادیانی عقائد ہیں ان کے حیران کن اور دل سوز واقعہ ہے یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم آج ایک دوسرے مسلمان پر کفر کے فتوے لگائیں اور بغیر تحقیق کے لگائیں ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا کوآڈینیٹر تنظیم مشائق الزام پاکستان پیر احسان الحق معصومی نقش بندی صاحب سے 
کہ وہ جو مشترکہ جو ہے لائے عمل ہے اس کا اعلان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں صرف چند باتیں جو گزارشات جو کرنا چاہوں گا کہ ترزیم شاہ کے ساتھ پاکستان کی طرف سے دو دن کا ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ دو دن کے اندر اگر انتظامیاں اتنے بڑے سانیاں پر اگر عمل درامت نہیں کرتی تو پھر جو ہے وہ مشایخ کا یہ مشترکہ انہوں نے مشاورت کی تھی کہ ہم دو دن کے بعد جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پور امن طریقے سے احتجاج شروع کر دیں گے لیکن دو دن بھی گزر گئے انتظامیاں کے اوپر جون تک نہیں رہی گی تھانہ کی حد تک وہ تھوڑا بہت ہمارے ساتھ آمن کر رہے ہیں اعلیٰ ساتھ آپ بالکل جو وہ خموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ترزیم شاہ کے ساتھ پاکستان کے مشایخ جو ہیں وہ حضور کے بلا حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی عادت کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں وہ اسرار کر رہے ہیں کہ حضور یا آج آپ کے اوپر اتنا بڑا آسان ہے واقعہ ہوگا تو ہمیں مل کر جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط طریقے سے طریق شروع کرنے چاہیے تو میرے قبلہ کی عظمت کو سلام ہمارے امیر کی کہ وہ اس حالت کے باوجود بھی امن کا درس دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ بہتر کرے گا پھر لیکن یہ ہم نے مشایخ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اب ہم ایدہ نہ تو ٹائم دیں گے پلان ہم نے بنا لیا ہے ہماری مختلف شہروں میں میٹنگیں ہو چکی ہیں اور ہماری ایک آلہ سطح پر اجتماعی میٹنگ ہو چکی ہے جس میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ ریلیوں کا برپور ریلیوں کا احتمام پور امن ریلیوں کا احتمام کیا ہے ہم پورے پاکستان کے اندر اپنے مریدر سمیت نکلیں گے اور اس کا غاز جو ہے وہ ہم اپنے امیر اپنے حاج صوفی مسعود ہے مسئلی کی لسانی سرکار کے شہر فیصلہ بات سے کریں گے یہ میرا ایک بندے کی طرف سے نہیں ہے یہ مشاہد کی طرف سے یہ لاکھوں مرید ہیں کیدت بندوں کی طرف سے پاکستان میں اور پرون ممالک میں جو لوگ رہے ہیں ان کی طرف سے یہ مشترکہ اعلان ہے کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریلیوں کا غاز کریں گے پھر اگر کوئی ایسے حالات واقعہ ہو گئے اگر تو وہ اس کی انتظامیاں خود ذمہ دار ہوگی کیونکہ ہمارا صبر کا جو بیالہ وہ لبریز ہو چکا ہے ہم تھک چکے ہیں ہم آپ زیدی طور پر ہم جو ہے وہ اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے آستانوں پر ہر وقت سوز کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا سانیا واقعہ ہو گیا اور ہماری جنسیاں خموش ہیں ہماری حکومت خموش ہے ہماری انتظامیاں خموش ہے تو میں ان مشایخ اور علماء کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن کی ہمدردیاں ہمارے امیر صوفی مسعود احمد صدیق علیہ السلام سرکار کے ساتھ ہیں تو میں ان مشایخ اور ان علماء سے میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کس بات پر خموش ہیں آپ اور کون سی چیز دیکھنا چاہتے ہیں اور کون سے سانے وقت انہوں نے دیکھنا چاہتے ہیں صوفی مسعود احمد صدیق علیہ السلام سرکار کی جامعہ مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے نماز جمعہ کے ابھی فرض دا ہو رہے تھے تو فرض دا کر کے ابھی دوا ہوئی ہے تو لوگوں نے ابھی نماز دا کر نماز کے دران اتنا بڑا سانے ہو گیا کہ انہوں نے چھرے آ کر ہمارے امیر کے جو اپیٹ میں مارے اور جس سے آپ کی انتنیہ تک جو کٹ گئی اور آٹھ اب نمازی جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے میری انتظامیہ سے عبیل ہے میری اجنسیوں سے عبیل ہے آلہ افسرانے بالا آپ کہا ہے کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے تو بھی اپنے ڈی ایس وی سے اپنے ایس 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 رپورٹ تک نہیں لی میں نے خود تک کی کی ہے اور وہ پریشان ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہم جہاں تک ہم کام کر سکتے کریں اس کے آگے ہمارے پاس سورسیز نہیں ہیں تو کل کو آپ سی پیو صاحب کل کو آپ ہمیں چوک میں روکیں کل کو ہمیں بتائیں کہ کیا بتال بات ہے تو ہم اس وقت آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے آج پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پور امر اطلاع ہے پور امر میسج ہے کہ آپ اس پر غور کریں اگر غور نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک ہفتے کے اندر اندر منظر دیکھ لینا یہاں سے شروع ہوگا پورے پاکستان میں ہوگا اب ہمارے پیچھے باگیں گے کیا ہو اب ہم مطالبے سنیں اس وقت ٹائم گزر چکا ہوگا تو لیکن میں پھر ارز کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کر کے اس کو جس دیشت گرد واقعات پر فوری طور پر ایکشن لے کر ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پچھایا جائے تو کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا سسٹم مل رہا ہے اس سسٹم کو پکڑا جائے اور سب سے جو بڑا اس کا مجرم ہے وہ مولوی مبشر ہے وہ مبشر کو پکڑا جائے ابھی تک وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی تک وہ اپنی وہ کرتوتوں سے باز نہیں آیا 
ابھی تک وہ اسی قسم کی فضول چیزیں لوڈ کر رہا ہے اور انتظامیہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یار یہ کتنا خبیص بندہ ہے کہ ہم اس بات کہہ رہی شاد ہے کہ لسانی سرکار پر اتنا بڑا واقعہ گزر گیا کہ ان کا ہم خود وہ دیکھ کر اتنے پریشان تھے کہ اتنے بڑے درویج اتنی تحمل والی شخصیت جس پر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو یہ کتنا خبیص ہے کہ اس کو بھی کہتا کہ یہ مسروع تو دکھا رہے ہیں تو اس میں تو ہم نے اپنے قبلہ کو زخمی حالت میں اس لیے نہیں دکھایا کہ اس میں تیزی سے مرید ہیں رقیدت مندوں کے جذبات کنٹرول سے پار ہو جائیں گے وہ جب ایسی حالت میں دیکھیں گے اپنے میر کو اپنے مرشد کو تو وہ ان کی کیا حالت ہوگی تو ابھی تو ان کو جو ہم تسلی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور کی طبیعت ٹھیک ہے پریشانی والی بات کوئی نہیں پریشانی والی بات نہیں اس بات کو اس یہ کمینہ اس بات کو اٹھ لے رہا ہے یہ جانی پروگرام سارا بنا ہے اور اتظامیہ اس وقت ہاؤسپیٹل میں موجود تھی لیکن اب سو ساخر میں میں عرض کروں گا کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہم مایوسی مکمل مایوسی کا دھار کر رہے ہیں مایوسی چاہی ہوئی ہے اور ہم 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 اپنے مرید ہیں نقید اندمند ہمارے ہم مشائق ہم سمجھا کر سمجھا کر تھک گئے اپنے مرید ہیں نقید اندمندوں کو اب ہم بھی تھک چکے ہیں اب ہم ان کو ان کو ساتھ لے کے اب نکلیں گے بار پور طریقہ سے نکلیں گے اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا آپ لوگوں سے میری غزارش ہے کہ آپ اس پر جو وہ نظر ثانی کریں اگر نظر ثانی نہیں کریں گے تو اس کا آپ ریزلٹ دیکھ لیں گے آخر میں میں تنظیم شاہدہ پاکستان اور پورے دنیا کے اندر جتنے بھی مشاہد ہمارے ہیں تمام سلاسل کے جو درویش ہیں اور علماء ہمارے اہل سنت جماعت کے جو ہیں جو اچھا کردار ادا کرتے آئے ہیں پاکستان کے اندر بھی دوسرے موالکوں کے اندر بھی ان سب سے ان کے مرید ہیں نقیدن مندوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ امیر حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی صحت کے لیے دعا فرمائیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے نمازی زخمی ہوئے ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں اور پاکستان کے لیے دعا فرمائیں اور سلام کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے اندر بھی امن و امان پیدا فرمائے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کا اچھے طریقے سے ہمیں میسے دینے کی تفیق تعا فرمائے گزارش کرتے ہیں ہم حکومت پاکستان سے چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ اس سارے معاملات کا آز خود نوٹس لیں اور سوشل میڈیا پر وائلنس اور شرنگیزی پھیلانے والے مولوی مبشر اور اس کے سہولتکاروں کو فیل فور جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچائیں